రామాయణం రామ మహాభారతం ఇవన్నీ మైథాలజీస్ కదా ఈ మైథాలజీస్ అంటే ఇంత పర్ఫెక్ట్ స్క్రీన్ ప్లేతో ఇంతమందిని ఎట్లా కన్విన్స్ చేయగలరు అట్లా కాశ్మీర్ నుంచి తమిళనాడు వరకు వెస్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే గుజరాత్ అటుపక్క అస్సాం ఇంత వైట్ ఫీడ్ ఎలా వచ్చింది ఓ చాలా ఈజీ అండి దాని దేవుంది ఇప్పుడు ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత రామాయణాలు ఉన్నాయి ఈ సంస్కృతంలో రాసిన వాల్మీకి రామాయణాన్ని జిరాక్స్గా అలాగే చేస్తారని లేదు దేర్ ఆర్ సో మెనీ రామాయణాస్ ఆల్ అరౌండ్ కదా బెంగాలీ రామాయణం ఉంది కింద కంబ రామాయణం ఉంది మన దగ్గర మొల్ల రామాయణం ఉంది కర్ణాటకలో ఇంకొక వాళ్ళు రాసుకున్న రామాయణం ఉంది సో ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ బీన్ రీటెలింగ్ ద స్టోరీ అకార్డింగ్ టు ద లోకల్ దిస్ థింగ్ అవుట్ లైన్ స్టోరీ ఒకటే ఉంచుకొని ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రపంచం అంతా నమ్మించొచ్చండి క్వశ్చన్ చేసే అధికారాన్ని తీసేస్తే యూ కెన్ మేక్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బిలీవ్ రైట్ యూ కెన్ సీ ఇస్లాం యూ కెన్ సీ క్రిస్టియానిటీ సంబంధం లేని కల్చరల్గా సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా అవి నమ్మేస్తున్నారు రైట్ క్వశ్చనింగ్ అది ఏంటి అది ఎందుకు అనే క్వశ్చనింగ్ చేసే అబిలిటీని కట్ చేస్తే ఎవరినైనా ఏదైనా నమ్మించవచ్చు నమ్మించకపోతే మెడ మీద కత్తిపెట్టి నమ్మించవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం జరిగింది అంటే బికాస్ ద కింగ్స్ రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంటే ఎంత కాలం అని చెప్పి ఎన్ని తరాలని చెప్పి జనాలు నేను నమ్మను ఇది తప్పు అని ఎంత కాలం అని ఉంటారు రైట్ అండ్ దట్టు అది రాచరికం అప్పట్లో ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా లేదు నా ఇష్టం వచ్చింది నేను బిలీవ్ చేసుకుంటాను నా కాన్స్టిట్యూషన్ నాకు రైట్ ఇచ్చింది అనే అధికారం అప్పట్లో ఉండేది కాదు కదా సో ఆ రాజు ఆ లోకల్ రాజు ఏదైతే మతంగా స్వీకరిస్తాడో ఏ ఏ రకమైన లిటరేచర్ని ప్రమోట్ చేస్తాడో ఆ దేశ ప్రజలు మేబీ ఒక తరం కాకపోవచ్చు ఇంకో తరానికి వెళ్ళా నమ్మేస్తారు ఇప్పుడు శైవ కింగ్డమ్స్ వైష్ణవాస్గా మారటం వైష్ణవ కింగ్డమ్స్ శైవాలుగా మారటం వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకోవటం ఒకళ్ళ రాజ్యాలు ఒకళ్ళు లాక్కోవటం ఇవన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం అలాంటప్పుడు ఒకసారి శైవులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పటికీ వైష్ణవులుగా మారకూడదు కానీ ఆ బలవంతమైన రుద్రుడు అవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ కన్వర్షన్ అనేది కొత్త విషయం కాదు ప్లస్ నమ్మించటం when you are a king it is easy for you to force your will on the people okay ee uh, point ardam edana inga kosham indians kaani basically ekku hindus mana culture enta goppadi mana inni vela samasralu gittundi manaku appudu nunchi temples unnai ivantha cheptu untaru ipudu egypt lo manakanna inka paathavi 3000 3500 ela kritham vallu manakanna chaala spectacular temples kattaru inka medicine gurinchi vallu chaala books rasaru inga pyramids kattaru కానీ అక్కడ వాళ్ళ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వట్లేదు పూర్తి కంప్లీట్ గా ఇస్లాం వచ్చేసింది మన దగ్గర హిందువు ఇంకా దాన్ని కొట్టుకునే ఆడుతున్నాం మనకి బుర్ర లేదంటారా అట్లని కాదు కానీ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మన వాళ్ళకి మిగతా ప్రపంచం గురించి తెలుసుకునే ఇది లేదు మన దగ్గర మన వాట్సాప్ అంకులు గాడి ఏది చెప్తే అదే నమ్మేస్తాం అనమాట మన దగ్గర ఓల్డెస్ట్ సివిలైజేషన్ లక్షల సంవత్సరాలు కోట్ల సంవత్సరాలు అనగానే గుడ్డిగా నమ్మేస్తారు అరే లక్షల సంవత్సరాలు అరవై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం బతికి ఉంది అన్న జీవం యొక్క అస్థికలు ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి జస్ట్ ఒక కృష్ణుడు ఎప్పటి వాడు అంటే ఆరేడు వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్తారు మరి అప్పటి అవశేషాలు ఎందుకు దొరకవట్లేదు అంటే ఆన్సర్ ఉండదు రైట్ సో క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు కానే కాదండి అసలు క్వశ్చన్స్ అడగటమే మన వాళ్ళకి చేత కాదు సో అడిగినప్పుడల్లా ఇంత ఎన్నాళ్ళు నోరు ముయించేవాళ్ళు మేబీ వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తర్వాత నోరు ముయించేవాళ్ళు ఇప్పుడు నోరు ముయించడం కష్టమైపోతుంది సో కాబట్టి దబాయిస్తున్నారు అంతే దట్స్ వాట్ దే డూయింగ్ గ్రీ గ్రీక్ సివిలైజేషన్ చెప్పాలంటే అందరికన్నా అడ్వాన్స్ సివిలైజేషన్ వాళ్ళకి ఒక లాజికల్ పర్సన్ చాలా మంది ఉన్నారు ఆర్కిమెడిస్ ఉన్నారు ఒక అరిస్టాటిల్ ఉన్నాడు ప్లేటో ఉన్నాడు సోక్రటిస్ ఉన్నాడు ఆ విధంగా వాళ్ళు మనకన్నా చాలా గ్రేటెస్ట్ కల్చర్ వాళ్ళు అట్లా అట్లా ఏం లేదండి యూ కెనాట్ పుట్ ఇది వీళ్ళు గ్రేట్ వీళ్ళు తక్కువ అని కాదు తప్పులు చేశారు జ్యోతిష్యం కనిపెట్టడం ఇలాంటి కొన్ని అదే ఆస్ట్రాలజీ అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆస్ట్రాలజీ అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవ్రీ సివిలైజేషన్ హ్యాజ్ ఇట్స్ టైం పీరియడ్ అండి అది వాళ్ళందరికి ట్రేడింగ్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఐడియాస్ వీళ్ళకి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఐడియాస్ వాళ్ళకి చైనీస్ సివిలైజేషన్ ఉంది ఈస్టర్న్ సివిలైజేషన్స్ ఉన్నాయి రైట్ కట్ అయిపోయినట్టున్నారు ఐ కంటిన్యూ ఆ ఈస్టర్న్ సివిలైజేషన్స్ అవన్నీ వాళ్ళకి ఒక గోల్డెన్ పీరియడ్ నడిచింది ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ ఒక గోల్డెన్ పీరియడ్ నడిచింది అలాగే ఇండియన్ పెనిన్సులాలో జరిగిన ఉన్న సివిలైజేషన్స్ వాటికి గోల్డెన్ పీరియడ్ నడిచింది సో ఇట్ ఇస్ ఆల్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ అండి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నారు సో దే ఆర్ గ్రేట్ వాళ్ళు పక్కాగా వాళ్ళే విన్ అయిపోయారు అని చెప్పడానికి ఏమీ లేదు 
సో ఇట్ హ్యాస్ టు వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అన్ అంటే పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఒకళ్ళు ఒక ఒక అడుగు ముందేసి ఉండొచ్చు ఆ అడుగుని పట్టుకుని ఇంకొకటి ఇంకో అడుగు ముందేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్స్ మనం కనిపెట్టలేదు కానీ మన ప్రాంతంలో అంటే వాట్ వీ కాల్ ఇండియా ఈ ప్రాంతంలో డెసిమల్ సిస్టమ్ని ఎలా వాడాలో పక్కగా తెలుసుకున్నారు డెసిమల్ సిస్టమ్ కూడా మనం కనిపెట్టలేదండి వన్ టు టెన్ టెన్ టు ట్వంటీ ఆ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ రోమన్ న్యూమరల్స్ కూడా కనిపిస్తాయి రైట్ బేస్ టెన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన వాళ్ళు ఏంటంటే డెసిమల్ సిస్టమ్ని ఇండివిజువల్ సంఖ్యలు సైన్స్ పెట్టి ఒక్కొక్క విలువకి ఒక్కొక్క అక్షరం పెట్టి దాన్ని ఎలాగ ఈజీగా వాడాలి అనేది నేర్చుకున్నారు ఒకసారి అది నేర్చుకున్న తర్వాత ఇది నేర్చుకుని యూరోప్లో అరేబియన్ అరేబియన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు యూరోప్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి నేర్పిస్తే వాళ్ళు దాన్ని ఇంకా అడ్వాన్స్ చేశారు సో ఎప్పుడు కూడా ఒక్కటిది ఉండదండి హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ ఈజ్ నెవర్ వన్ పర్సన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ వన్ కల్చర్స్ ఎఫెక్ట్ ఇట్స్ ఆల్ మిక్స్డ్ ఒక్కడు ఒక అడిగేస్తే ఆ అడిగేయటం చూసి ఇంకొకడు ఇదేదో బాగుందని వాడు ఇంకో రెండు అడుగులు వేస్తాడు వాడిని చూసి మళ్ళీ వెనకోడు ఇంకో రెండు అడుగులు వేస్తాడు సో అందరం కలిసి ముందుకెళ్తున్నాం అండి ఒకటి గ్రేటు వాడు బాగా చేశాడు వీడి కంటే వాడు బాగా చేశాడు అని కంపారిజన్ చేసుకోవటం ఇట్స్ నాట్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ నా ఉద్దేశం కంపారిజన్ అనేది తప్పేన్న ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు హిస్టరీని కొంతమంది డినే చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఆరియన్స్ ద్రవిడియన్స్ అలాంటిది ఏది లేదు మొత్తం మొత్తం ఆరియన్స్ ఉన్నారు ద్రవిడియన్స్ అనే మిత్ అదొక మిత్ అది ఇప్పుడు ఇందాక ఎవరో చెప్పారు సాయిదీపక్ గురించి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన ద ఫేమస్ హిస్టర్ అయిన రామచంద్ర గుహ రాసే బుక్లు కూడా తప్పు ఈయన ఈయన థీరీకి సపోర్టెడ్ గా కొన్ని కొన్ని బుక్స్ ఈయన సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ హిస్టరీని వాళ్ళు ఎట్లా డినే చేయగలుగుతారు అంత బ్లంట్ గా పబ్లిక్ గా వాళ్ళు పుస్తకాలు రాసేసి ఇది తప్పు అని అట్లా సైంటిఫిక్ గా కూడా ప్రూవ్ చేశారు ఈవెన్ బీజేపీ వాళ్ళు కూడా దానికి ఆన్సర్ గా ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతారు ఆరియన్స్ అనేవాళ్ళు రష్యా నుంచి వచ్చారు నా సైబీరియా ఐలాండ్స్ నుంచి వచ్చారు కొంతమంది ఇరాన్ నుంచి వచ్చారు అని చెప్తారు ఈ దానికి వాళ్ళు సరైన ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నారు ఈ కొంతమంది మాత్రం ఇట్లా బుక్స్ ఎలా రాయగలుగుతున్నారు దానికి ఒక ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ బేస్ ఏం లేదా హిస్టరీ నో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండి యాక్చువల్లీ హిస్టరీ కూడా సైన్స్కి ఎన్ని రకాల చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయో హిస్టరీ కూడా అలాగే ఉంటాయి అయితే పాయింట్ ఏంటంటే సైన్స్లో ఎలాగైతే దొంగ వేదవులు సూడో సైన్స్ని ఎలా ఇరికిస్తారో సేమ్ టు సేమ్ అలాగే సూడో హిస్టరీ కూడా ఇరికించుతారు ఒకసారి ఇరికిచ్చిన తర్వాత దానికి ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఈరోజు బుక్ రాశాడు కదా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ బుక్ వంద సంవత్సరాల క్రితం బుక్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకున్న అలవాటు ఏంటంటే పాత పుస్తకాలకి ఎక్కువ విలువ ఇస్తుంటాం అనమాట అది పాతది కాబట్టి దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది అని వందేళ్ల తర్వాత ఈ ఈ దొంగ హిస్టరీ రాసిన పుస్తకం దానికి వందేళ్ళు వచ్చేస్తాయి కదా సో ఇట్స్ రిటర్న్ ఇన్ ఏన్షియన్ టైమ్స్ మన పాతకాల పోళ్ళు రాశారు పాతకాల పోళ్ళు తప్పులు రాయారు కదా ఆ కాలంలో వాడిని తిట్టుంటారు కదా అని గ్యారంటీగా తిట్టుంటారు అయినా సరే అది బతికి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన మన దగ్గర ఉన్న పురాణాలు కానీ ఇవన్నీ కానీ అందులో ఉన్న బూతులు నేను మళ్ళీ ఈ సంవత్సరంలో ఎలాగో ఎక్స్పోజ్ చేస్తాను అంతంత బూతులు ఉన్నవి అంతంత దారుణమైన విషయాలు ఉన్నవి ఆ పుస్తకాలను ఎలా ప్రింట్ చేశారు ఎలా అసలు ప్రమోట్ కానిచ్చారు అని మనం నిర్గాంతపోతాం మనం ఎలా నిర్గాంతపోతామో ఫ్యూచర్లో కూడా అలాగే నిర్గాంతపోతారండి ఇన్ని తప్పుడు హిస్టరీ మాటలు ఇన్ని అసలు ఆధారాలు లేని విషయాలు ఎలా కంటిన్యూ చేశారా అప్పటి అంత దూర తక్కువలు ఉన్నారా మన తాతలు అని అంతే కదా వందేళ్ల తర్వాత మనం వాళ్ళకి తాతలు అయిపోతాం వాళ్ళు ఇదే మాట అనుకుంటారు ఏ ఏం రోగం వచ్చిందో వాళ్ళకి అంత టెక్నాలజీ పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా నిజానికి అబద్ధానికి తేడా తెలియకుండా పోయింది వాళ్ళకి అని తిట్టుకుంటారు ఇట్ ఆల్ ఒరిజినేట్స్ విత్ వన్ థింగ్ అండి మనకేంటంటే ఏదైనా రాసి ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఆథెంటికేటెడ్ అని అనుకోవటం అది సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎట్లయితే హిందూస్ కి భగవద్గీత ఎట్లా ఉన్నాయో అంటే ఒక రూల్స్ బుక్ లాగా లేదా ఒక గైడెన్స్ లాగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిత్ అని ఒక రిలీజన్ కాదు కానీ ఏమన్నా ఒక సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఇట్లా ఏమో ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే ఎయిత్ అనుకోవచ్చు అట్లా ఏం లేదా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒకటి ఉందండి యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఓకే ఎతీజం అనేది ఒక పొజిషన్ కాబట్టి దానికి పర్టికులర్ గా పుస్తకాలు ఏమి ఉండవు మీకు కావాలంటే ఎలా థింక్ చేయాలి అని అనుకుంటే బోల్డంత మంది ఫిలాసఫర్స్ మోడర్న్ ఫిలాసఫర్స్ సైంటిస్ట్ లో ఉన్నారు శామ్ హారిస్ గానీ డానియల్ డెన్నెట్ గానీ చూడండి
కావాలి అంటే నిజంగా మత రహితమైన జీవితం కావాలి అలాంటప్పుడు నేను సమాజంలో ఎలాగ ఉండాలి అని అనుకుంటే స్టార్ట్ విత్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అది గూగుల్లో టైప్ చేస్తే వెబ్సైట్ వచ్చేస్తుంది థర్టీ థర్టీ వన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి నీట్గా ఒకటి చదువుకుని దాని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు అన్ని భాషల్లో ఉన్నాయి ప్రపంచంలో అన్ని భాషల్లోనే ఉంది అది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏంటి అంటే ఇంకా రెగ్యులర్ ఫిలాసఫీ చదవాలి అది ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ అయినా ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అయినా వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ అయినా ఏదైనా పర్వాలేదు పాయింట్ ఏంటంటే ఏ ఒక్క దాన్ని కూడా నెత్తిని పెట్టుకోవద్దు ఎనీ ఫిలాసఫీ అది ఎంత గొప్పగా అనిపించినా సరే పుట్ ఇట్ ఆన్ ద టేబుల్ అంటే అది మనకు ప్రస్తుతానికి నచ్చింది ప్రస్తుతానికి దానికి మన మనసులో దానికి హయ్యర్ లెవెల్ ఉంది అంతే తప్ప దాన్నే పరమ సత్యంగా ఎప్పుడు భావించొద్దండి స్కెప్టిక్ మైండ్ ఒక హెల్దీ మైండ్ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆఖరికి హ్యూమన్ రైట్స్తో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఎత్తుకొచ్చు రైట్ ఆ రేంజ్ ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి క్వశ్చన్ ప్రతిదీ ప్రశ్నించదగ్గదే ఏ ఒక్కదానికి పవిత్రత అనేది ఉండకూడదు పవిత్రత అంటే దాన్ని క్వశ్చన్ చేయకూడదని అర్థం రైట్ క్వశ్చన్ చేయకూడదు ఏదైతే ఉంటుందో అది స్లోగా డాగ్మాలుగా తయారైపోయి దాని మీద బలవంతంగా రూల్స్ చేయబడతాయి ఏ ఫిలాసఫీ అయినా తీసుకోండి ఎలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ అయినా తీసుకోండి అది ఎతీస్ట్ కానీ హోమ్ హ్యూమనిస్ట్ కానీ ఏదైనా సరే చదివి దాని గురించి కాస్త అర్థం చేసుకుని పుట్ ఇట్ ఆన్ ద టేబుల్ దాని గురించి ఫర్గా కామెంట్స్ వస్తే చదవండి దాని గురించి అగేనిస్ట్గా కామెంట్స్ వస్తే కూడా చదవండి మైండ్ వైడ్ అవుతుందండి ఏదో ఒక దాన్ని ఫిక్స్ అయిపోయి నేను నేను నాస్తి కొన్ని అని చెప్పి కూర్చున్నారు అనుకోండి అదే అదే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే చాలా మంది ఒక హై ఫీల్ అవుతున్నారు నేను దేవుడు నమ్మను నేను ఏదో పెద్ద ఇదిలా ఫీల్ అయిపోయి నేను ఏ తీసి అంటే సమాజంలో ఒక స్టేటస్ లా ఫీల్ అయిపోతున్నారు చాలా మంది కొత్త క్రైస్తవులు ఎలాగైతే ఈ టెక్ ఉంటుందో అలాగే కొంతమంది కొత్త నాస్తికులకు కూడా టెక్ ఉంటుంది ఐఎమ్ సారీ టు సే దాట్ ఇది జరుగుతుంది నే అంటే మనకేదో కొత్తగా జ్ఞానం వచ్చేసింది కాబట్టి వీఆర్ ఎట్ హయ్యర్ పొజిషన్ అనే మెంటాలిటీ అది మంచిది కాదండి అది ఏ ఎవరికి మంచిది కాదు మనకి నమ్మకం కుదరలేదు వాళ్ళు చెప్పే కథలు కానీ వాళ్ళు చెప్పే పుస్తకాల స్టోరీస్ కానీ మనకి నమ్మకం కుదరలేదు అంతే అంతవరకుతో అక్కడితో వదిలేయచ్చు వాళ్ళు అతిగాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి అతిగాళ్ళు ఉంటే నేను చేసినట్టు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్లు ఇవ్వటం అట్లాంటివి ఏమైనా చేయొచ్చు అంతేగాని నేను నాస్తి కొన్ని కాబట్టి నేనే కరెక్టు నేను చెప్పిందంతా నిజమే అని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఎవ్రీబడీ క్యాన్ బి కరెక్టెడ్ విత్ బెటర్ ఎవిడెన్స్ అండ్ బెటర్ థాట్ ప్రాసెస్ నో బడీస్ ఇమ్యూన్ టు దిస్ అండి మీ మీరు చూసుకున్న ఏ పేర్లు సైంటిస్ట్ కానీ ఎవ్వరు ఇమ్యూనిటీ లేదు ఎవ్వరికీ లేదు ఎవ్రీబడీ క్యాన్ బి ప్రూవ్డ్ రాంగ్ ఒకప్పుడు న్యూటన్ని మించినోడు లేడన్నారు న్యూటన్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ న్యూటన్ చేసిన ఈక్వేషన్స్లో బోల్డ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపెట్టారు ఐన్స్టీన్ని మించినోడు లేడు అసలు ఎట్లాంటి వాడు ఏ సెంచరీలోనూ పుట్టాడు అనుకున్నారు ఐన్స్టీన్ చేసిన ఈక్వేషన్స్లో మిస్టేక్స్ కనిపెట్టారు విత్ ఎవిడెన్స్ రైట్ సో ఎవరికి విపరీతమైన పొజిషన్ ఇవ్వకూడదు మనం అందరం మనుషులమే ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ దే క్యాన్ సో అక్కడి నుంచే నేర్చుకోవాలి హంబుల్గా ఉండడం నేర్చుకోవాలి కొత్త పర్సన్ వచ్చి వాళ్ళు ఏమైనా కొత్త పర్స్పెక్టివ్ ఇస్తారేమో రైట్ లేదా హ్యూమన్ రైట్స్ ఏతీస్టులు అనేవాళ్ళు హ్యూమన్ రైట్స్ తెలిసి ఉంటారు అనేది అస్సలు ఇది లేదండి ఏతీస్టులు చాలా మంది సైకోపాతులు కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదండి సో ఏతీజం డస్ నాట్ టెల్ యూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద పర్సన్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇట్ సేస్ ఇస్ దట్ ఫెలో డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ అ గాడ్ అంతే అంత తప్ప అతని ఆ పర్సన్ మంచోడా చెడ్డోడా ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఏమీ చెప్పలేమండి So that's why Matasthudu gaani, Nastikudu gaani, Atani Guri, Valaki, Oka Paint Tee Seedam, Correct Kaadu. Nen Andhika, I try to group them very carefully. Adhikadu, Atiwadulu, Kotta Christavulu, Kotta Gaga Dharma Rakshana Jepatna, Specific Ga Jepatna, Endhikandhe, There are much better Christians and much better Hindus out there. Right? Same thing with Islam, Muslims also. Ii Atikadu, Atiwadulu, Matrame Ochinatu, Alaage Konthamandhi, Nastikulu Kudu Untar. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఓపెన్లీ నాస్తికులు అన్నంత మాత్రం నా ప్రతి ఒక్క నాస్తికుడు అలాగే ఉంటాడని కాదు హీ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్ టు అ క్వశ్చన్ దాట్ డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ నో ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్స్ ఆల్ అంత తప్ప ఆ మనిషి గురించి మనకేం తెలియదు యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు దెమ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్స్ ఆస్క్ దెమ్ పాయింటెడ్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ గురించి ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఓకేనండి ఓకే సార్ అండి సార్ థ్యాంక్ యూ రైట్ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి థ్యాంక్ యూ